Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Börse Live. Sie sehen, ich habe mir auch heute wieder Verstärkung geholt von Martin Weiß vom Anlegermagazin, der Aktionär. Herzlich willkommen. Hallo, Sie haben uns wieder sehr spannende Unternehmen mitgebracht, wobei ich auch gestehen muss, äh, relativ unbekannte Unternehmen. Aber was die so im Einzelnen machen, das klären wir jetzt natürlich gemeinsam. Sie sehen es schon eingeblendet, Sina. Da stellt sich mir die Frage, was macht das Unternehmen? Das Sina ist letztendlich äh, ja, eine, eine Art Yahoo äh, in China, also ein äh, Internetportal, ja. ähm, das äh, einiges richtig ge gemacht hat in der Vergangenheit. Äh, unter anderem hat man den Kurznachrichtendienst Weibo ins Leben gerufen. Mhm. Und äh, Weibo wurde äh, mittlerweile erfolgreich an der Börse platziert. Und äh, wir sind der Meinung, dass es für die Aktie eigentlich auf dem aktuellen Niveau nur nach oben gehen kann. Wir können uns das hier gerne mal äh, anschauen. Ich muss mir hier nur einen kurzen, kurzen Marker machen, damit ich das nachher nicht vergesse, zu sagen, weshalb hier die, die Trendwende äh, eingeläutet worden sein könnte. Wir können uns zunächst mal sicherlich ähm, das äh, vierte Quartal 2014 anschauen, äh, 2013 anschauen. Es sah ja aus, als wenn, Sina, wenn die Sina-Aktie, die ja ohnehin gut gelaufen war, hier mit einigem Anlauf über, diese, über diesen Widerstand springen würde. Dann ist Folgendes passiert, es kam das neue Jahr, Technologieaktien waren plötzlich nicht mehr so gefragt, die aus China schon mhm. überhaupt nicht mehr. Und äh, dann waren die An äh, Anleger relativ fix zu sagen, okay, alles was jetzt äh, chinesisches Internet, äh, chinesische Technologie zu tun hat, das werfen wir jetzt ganz einfach mal aus dem Programm raus. Das sehen wir dann hier tatsächlich in diesem langen Abwärtstrend, der äh, sich tatsächlich bis in den Mai äh, fortgezogen hat. Was mich persönlich sehr überrascht hat, weil ähm, zuvor wurde Weibo, wie gesagt, an die Börse gebracht. Wir hatten natürlich schon die, die Idee, dass Weibo mit Twitter verglichen werden kann, weil das ist ja so in etwa mhm. die, ähm, die, die Benchmark und Weibo ist deutlich günstiger bewertet. Und äh, vor dem Hintergrund dachten wir eigentlich, das könnte der Aktie nochmal Schub geben, aber Essig war es, die Aktie ist immer weiter gefallen und hat erst im Mai einen Boden gefunden. Und das ist ganz interessant, denn im Mai hat das Unternehmen Quartalszahlen gemeldet, äh, sehr solide Q1-Zahlen. Aber dennoch Aktie? Genau, es ging aber trotzdem erstmal nicht mehr, nicht mehr vorwärts. Wir sehen aber zumindest mal, dieser Abstieg hier wurde, ähm, wurde letztendlich beendet. Hintergrund war, der Ausblick war natürlich jetzt nicht ganz so toll, wie sich das die äh, Anleger vorgestellt hatten. Die Monetarisierung von Weibo wird weiterhin Geld kosten. Sina wird natürlich auch in die eigenen Portaldienste weiterhin Geld investieren. Und ähm, das wird jetzt die kommenden Quartale sicherlich ähm, die Ergebnisse letztendlich belasten. Da waren, wie gesagt, die Anleger ein bisschen verschnupft bei der ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz, von der Bewertung her ist Sina momentan aus unserer Sicht ein absolutes Schnäppchen. Das unter der Anteil von Sina an Weibo beträgt etwa 2,4 Milliarden Dollar. Weiterhin hat das Unternehmen eine Milliarde Netto Cash in den Kassen. Das sind zusammen dreieinhalb Milliarden, rund dreieinhalb Milliarden Dollar. Sina wird aber selbst nur mit dreieinhalb Milliarden Dollar bewertet. Das heißt, dieses komplette Portalgeschäft bekommen Sie völlig umsonst. Und dieses Portalgeschäft lebt. Sina hat verschiedene Anstrengungen unternommen, um in den mobilen Bereich einzusteigen, Mobile Advertising weiterzuschalten. Das funktioniert alles ganz gut. Wie gesagt, es kostet erstmal Geld, aber es wird sich am Ende auszahlen. Und wir glauben, dass hier unten tatsächlich der Boden gefunden wurde, dass die Anleger gesagt haben, okay, darunter kann man, auf diesem Niveau kann man absolut mal zugreifen. Und wir sehen ja in den vergangenen Tagen auf jeden Fall diese Aufwärtsbewegung. Wir glauben jetzt, dass, schauen Sie sich das an, selbst wenn wir nur an die 200-Tage-Linie zurückgehen würden, ja. dann hätten wir ähm, Potenzial sicherlich bis in den Bereich um, um 50 Euro. Das sind von jetzt aus gerechnet etwa 30 Prozent. Also für mich auf jeden Fall ein Kauf. Genau, also wer hier auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, der ist auf hier, äh, bei Sina auf jeden Fall gut beraten. Genau, das ist der Dreijahreschart. Gut, den können das wir wäre er gewesen. Das wäre er gewesen, den können wir <lacht> Genau, Dang Dang ist vergleichbar mit Amazon. Was sagen Sie denn zu diesem Unternehmen? <lacht> Schauen Sie sich den Chart an. Ich meine, das ist natürlich schon äh, ein Knaller. Wir haben Dang Dang eigentlich schon relativ lange auf der ja. Liste. Ähm, es ist tatsächlich eine Art... Amazon.com, allerdings noch in dem sehr frühen Stadion von Amazon.com, okay. also vielleicht eher Ende der 90er Jahre. Dang Dang ist, eine, äh, ist ein E-Commerce-Supermarkt letztendlich in China. China hat die größte Internetgemeinde überhaupt. 600 Millionen Menschen tummeln, wow. sich, da, tummeln sich da im Internet und äh, es wird auch sehr viel online bestellt, also sehr viel mehr als beispielsweise in, in, in Deutschland. Also selbst Essig, Gurken, all das holen sich die Chinesen schon mittlerweile über, äh, über das Internet. Und... Ähm, Dang Dang ist natürlich nicht der Marktführer, das ist Alibaba mit seinen Tochtergesellschaften. Ja. Und dann kommen auch noch sicherlich andere und dann Jadicom etc. Aber Dang Dang ist vor allen Dingen für uns deshalb sehr interessant, weil die Aktie zurückgeblieben ist. Gut, das könnte man jetzt natürlich argumentieren, im Februar, Ende Februar ist das nicht gewesen. Da hat das Unternehmen überraschend einen Gewinn gemeldet. Sie sehen ja hier diese absolute Rakete, ja. die es dann gegeben hat, von 8 bis auf knapp 14 Euro nach oben. Also das hat eine, war schon ein ordentlicher Kursschub. Dann hat das Unternehmen gesagt, okay, 
Beim zweiten Quartal, ähm, das ist jetzt nicht ganz so gut ausgefallen, immer noch sehr starke Wachstumsraten, jenseits der 30 Prozent. Mhm. Aber der Gewinn hat sich halt eben nicht mehr so entwickelt, das Ergebnis nicht mehr so entwickelt, äh, wie sich das die Anleger äh, erhofft hatten. Hinzu kam die insgesamt die Schwäche für, äh, bei Technologieaktien, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Und dann ging es tatsächlich okay. den ganzen Weg wieder nach unten. Das heißt, auf dem aktuellen Niveau ist diese Aktie für Sie ein Kauf? Absolut. Es ist natürlich, man muss, man muss sagen, es ist ein Nischenplayer. Ähm, der Handel ist relativ eng, auch in Deutschland. Das heißt, Anleger, die Interesse, äh, die Interesse haben, die sollten natürlich vorsichtig und vor allen Dingen limitiert in den Markt einsteigen. Hm. Wir glauben allerdings, dass äh, Dangdang eine, ja, auf jeden Fall Potenzial, operatives Potenzial besitzt. Und selbst wenn man natürlich, wenn man nicht Nummer eins oder Nummer zwei wird, wird es ausreichen, um äh, das Unternehmen ordentlich nach, nach vorne zu bringen. Selbst der, der dritte Platz würde in China ausreichen, damit wirklich noch viel Geld verdient werden kann. Okay, super. Ja, wir bleiben auch gleich mal beim Thema Schnäppchen, denn es gibt ja das Schnäppchenportal Groupon. Ich glaube, äh, das sagt uns allen etwas. Ja, da, der Konzernumbau, der geht ja voran. Was ist denn hier geplant genau? Ja, also früher war Groupon letztendlich... Es ging nur um, das, um, um diesen Tages, Deal des Tages. Ja. Es ging darum, möglichst viele Leute irgendwie für einen Deal zu begeistern. Und die sind dann losgegangen, wenn sie sich genügend gefunden haben. Ist man losgegangen, hat das, äh, hat das eben gekauft. Das war jetzt aber nicht der Weisheit letzter Schluss, wie man herausgefunden hat, weil die Einstiegsbarrieren in dieses Geschäft ähm, waren sehr niedrig. Dann gab es sicherlich auch berechtigte Kritik, dass äh, der Einzelhandel unter Druck gesetzt worden sei, um möglichst gute Schnäppchen anzubieten, die letztendlich dann überhaupt nicht dazu geführt hätten, mhm. dass mehr Geschäft, es wurde zwar mehr Geschäft gemacht, aber die Einzelhändler haben in, äh, in vielen Fällen sogar drauf bezahlt. Und das war natürlich nicht haltbar und deshalb hat Groupon gesagt, okay, wir müssen den ganzen Laden einmal umbauen, wir möchten immer noch Deals anbieten, aber wir möchten Deals weltweit anbieten. Wir möchten, dass wenn die Leute ins Internet kommen und nach mhm. einem Deal in ihrer Stadt, in ihrer, äh, in ihrer Region suchen, dass wir die Anlaufstelle sind, dass wir den Deal haben. Das ist ein Umbauprozess, der lange dauert. Ja. Das, ist nicht, das machen sie nicht von heute auf morgen. Trotzdem schafft es Groupon momentan, die Umsätze auszuweiten. Diese Plattformen, die letztendlich auch geschaffen wurden, um dieses Geschäft nach vorne zu bringen, vor allen Dingen den Mobile-Bereich nach vorne zu bringen, die äh, weisen wirklich hohe Wachstumsraten aus. Die, die Mobile-App von Groupon äh, für den Daily Deal ist 80 Millionen Mal downgeloadet worden. Wow. Allein im letzten Quartal hat das Unternehmen 3 Millionen äh, no, äh, neue Mobile-Nutzer äh, hinzugewonnen. Also es zeigt, es hat Momentum, aber die Anleger sind natürlich immer ein bisschen, ja, wie soll man sagen, sie haben nicht die, die, die Geduld, sie sind ungeduldig, sie wollen natürlich ja. sofort Maßnahmen sehen. Und das kann man dann, äh, das zeichnet sich dann hier natürlich auch sehr schön in dem, äh, spiegelt sich sehr schön in dem Chart wieder. Ähm, man hatte gehofft, dass das alles viel schneller gehen würde, als es nicht passiert ist und die Zahlen gebracht wurden. Dann ging es ganz einfach mit der Aktie nach unten. Jetzt steht Groupon wieder vor, den, vor, den, äh, vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen. Wir glauben, mhm. dass das Geschäft ordentlich gelaufen ist. Wir glauben, dass es weitere Details geben wird okay. zum Turnaround. Und man muss sehen, mit einem KGV von 25, mit einer Milliarde Dollar in der Kasse, hat dieses Unternehmen tatsächlich die Power, mhm. weiter voranzugehen. Man kann in Ruhe planen, wie jetzt die weiteren Schritte gemacht werden. Und KGV 25 ist nichts, was Anleger ja. in diesem Bereich abschrecken sollten. Absolut. Das heißt, die Aktie auch Die nicht Aktie ist Kauf. für mich spekulativ, auf jeden Fall ein Kauf. Man kann natürlich, man kann hier unter, den, unter das Tief einen Stopp platzieren, dann ist man relativ auf der, äh, auf der sicheren Seite. Aber auf dem jetzigen Niveau ist für mich Coupon auf jeden Fall ein Kauf. Sehr schön. Ich würde sagen, hier überspringen wir gleich mal das drei jahres damit wir noch mehr spannende Aktien schaffen. Blackberry. Wenn ich Blackberry höre, denke ich immer noch an diese Handys, ähm, die gesagt haben oder die Hersteller, die lange Zeit gesagt haben, Touch-Display wollen wir nicht, wir wollen unsere Tastatur. Dennoch sind sie jetzt wieder, oder sie sind, haben die Trend mitgenommen, Smartphones. Gibt das es war denn hier arrogant, noch? ganz ja. einfach. Ja. Blackberry war mal führend bei, Unternehmens, äh, im, im, äh, bei der Unternehmenskommunikation, alleine schon wegen dem Mail-Dienst, äh, wegen dem Mail-Push-Dienst, den, den das Unternehmen hatte. Dann ist allerdings das äh, Management hat offensichtlich abgehoben, hat gedacht, wir können ja gar nichts falsch mhm. machen und wurde dann eines Besseren belehrt und den Kurs hat völlig in, die, äh, völlig in, den, in den Boden gerammt. Mit dem neuen Chef, John Chen, ist auch hier, hat auch hier ein Umdenken stattgefunden. Er hat Risiken ausgelagert vom Unternehmen. Er sagt, Hardware, okay, wir werden auch weiterhin Smartphones verkaufen, wir werden auch weiterhin Smartphones entwickeln, aber wir wollen nicht mehr das komplette Risiko tragen, alleine tragen. Wir können uns jetzt nicht mehr damit befassen, wie hoch unsere Lagerbestände sind und wie wir das am besten rausbekommen. Also hat man sich Foxconn ins Brot geholt, mit dem man das zusammen macht mit diesem okay. Unternehmen. Dann hat man gesagt, wir wollen einen stärkeren Fokus auf Software legen auf Serviceleistung legen. Und im letzten Quartal, und das sieht man natürlich hier, das sind ja, das sind ja die letzten Zahlen gewesen, die das Unternehmen äh, veröffentlicht hat, da zeigt sich, okay, der Umsatzverfall, der wurde gestoppt, es wurden 
etwas mehr Smartphones letztendlich verkauft. Ja. Und jetzt gibt es etwas ganz Interessantes und das kann man hier sehr schön einzeichnen. Es gibt natürlich diesen immensen mhm. Widerstand, den es zu knacken gilt. Wir glauben, dass Blackberry im momentanen Marktumfeld sicherlich das Potenzial hat, weil die Aktie auch so hart geschortet ist. Wenn wir hier über diesen Widerstand drüber gehen, dann werden Sie mal erleben, was passiert mit den Shortsellern. 100 Millionen Aktien sind, äh, sind leer verkauft. Was mit diesen Shortsellern passiert, die plötzlich darüber nachdenken müssen, ich muss meine Position eindenken, ja. weil meine Verluste werden, die wachsen ins Unermessliche. Und dann könnte es sogar zu einem Short Squeeze kommen und das könnte der Aktie dann den richtigen Schub geben. Sehr spekulativ, nichts okay. für, das ist nichts für Konservative. Okay. Sehr also spekulativ, aber für risikofreudige, ja, für risikofreudige äh, Investoren ist das, ein wirklich, ist das ein wirklich ein Leckerbissen. Super, ein kleiner Leckerbissen noch zu guter Letzt, nämlich Trip, Ad äh, Trip Advisor. Das ist ja ein Vergleichs- und Bewertungsportal im Online-Reisemarkt. Ähm, da gab es ja eine Übernahme von einem führenden Reservierungsplattform für Restaurants, die ist bereits abgeschlossen. Macht sich das jetzt hier charttechnisch bemerkbar? Ich glaube, das spielt überhaupt gar keine Rolle. TripAdvisor ist das größte Bewertungsvergleichsportal, wie man es auch immer nennen will, äh, im Online-Reisemarkt. 200 Millionen Nutzer jeden Monat, jeden Monat. Die schauen sich an, wo sind die anderen Leute, äh, wo sind andere Urlauber hingefahren, mhm. was, wie haben die ihre Reisen bewertet, wie wurden Restaurants bewertet etc. pp. TripAdvisor macht das super. Ist natürlich nicht ganz billig die Aktie, aber sie machen das toll. Das ist das Geschäft brummt. Es okay. brummt wirklich. Also wir reden hier Wachstumsraten 30, 40, 50 Prozent. Überhaupt gar kein wow. Problem. Mit, äh, mit der Übernahme von La Fouchette ist letztendlich Folgendes passiert. Man hat jetzt eine, eine äh, Reservierungsplattform mit, für Restaurants mit ins Angebot genommen. Das heißt, die Leute, die sich ohnehin über Restaurants unterhalten und, mhm. und Bewertungen abgeben, können dann auch gleich das hier koppeln mit einer Reservierung in diesen, in diesen Restaurants. Ähm, La Fouchette hat 12.000 ähm, Restaurants auf diese Plattform schon eingebunden in Frankreich und Spanien. Das ist ähm, etwa die Hälfte von dem, was Open Table in den Vereinigten Staaten hat. Die haben 25.000. Aber es ist auf jeden Fall ein, äh, äh, der richtige Schritt in die richtige Richtung für uns. Super. Und äh, das ist eine Momentum-Aktie. Mhm. Online-Reiseaktien laufen momentan ohnehin sehr gut. Und wir glauben, dass nach dem Bruch dieses Widerstands, wenn wir hier noch ein bisschen, ähm, ja, uns ein bisschen deutlicher lösen können, dass die Reise weiter nach oben gehen wird. Herr Weiß, die Sendung ist weiß, leider schon weiß. zu Ende. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Und Sie können hier natürlich noch mehr Charts und noch mehr Aktien ergattern, wenn Sie dranbleiben.